വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പൊരിച്ചപത്തിരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാ പൊരിച്ചപ്പത്തിരിയല്ല ഒരു മസാല നിറച്ചിട്ടുള്ള പൊരിച്ചപ്പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള പൊരിച്ചപ്പത്തിരിയാണ് അതിനകത്ത് മസാല കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി വേണം വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത പച്ചരിപ്പൊടി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകുതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി മെഷറിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിതിൽ സ്റ്റഫിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം ബീഫ് ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിതിലൊക്കെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മസാല തേച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരിക്ക് വേണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ചിക്കനോ ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെക്കാം ഞാനിതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നെയ്യും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം അരിപ്പൊടി വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ശരിയായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തും നനവ് വന്നിട്ട് കുക്കായി കിട്ടില്ല അപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഇത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചെമ്മീൻ ആയത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മതി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അധികം നേരം ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിലാ മോയ്സ്ചറും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ പോകും ഇപ്പം ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ റെഡി ആയപ്പോൾ ഞാനിത് കോരി എടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിത് ഏത് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ സവാളയിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിയേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പച്ച ചോ പോകുന്നവരെ ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത
അത്യാവശ്യത്തിന് നാരങ്ങിട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ നമ്മൾ വാട്ടിയ പത്തിരിപ്പൊടി ഒരു വലിയ ട്രേയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഴയ്ക്കാനുള്ള പാകത്തിനാണ് അതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് ഈ പത്തിരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിരിപ്പൊടിയല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കൈ ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പത്തിരിപ്പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നേരിയ പത്തിരിയൊക്കെ ആക്കില്ല ആ ഒരു പാകത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ച പത്തിരിക്ക് ഈ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ എള്ളും ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കരിഞ്ചീരകം തന്നെയാണ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വേണം ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ചൂട് നന്നായിട്ട് തണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഡോ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആ കയ്യിൻ്റെ നനവൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഡോ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലേൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഇപ്പം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണ് അപ്പം ഒരു നേരം എനിക്കിപ്പോൾ പകുതി ഭാഗം ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അധികം തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ പരത്തുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി പോലെ പൊടി പാറ്റിയിട്ടല്ല ഇത് പരത്തുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ പരത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടും പാറ്റുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒറ്റ മാവാക്കി എടുത്തിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരത്തുന്ന കുഴലിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം കുഴലിന് മേലൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ വാങ്ങുന്ന പുരുഷ പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റഫിങ് വെക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സാധാ ചായക്കടയിലെ പരുഷ പത്തിരിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പരത്തി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി തിന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മാവ് മുറിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലുള്ള പീസാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് പുരുഷ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബാക്കി മാവ് നിങ്ങൾ കളയരുത് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മസാല വെക്കണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് കാണിച്ചു തരാം നല്ല തിക്കായിട്ടല്ല സാധാരണ പൊരിച്ച പത്തിരിൻ്റെ പകുതി തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഒന്നും വയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പൊരിച്ച പത്തിരി കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അറ്റ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുക അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പീസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണോ കട്ട് ചെയ്തത് അതേ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും സാധാരണ നമ്മളെ പൊരിച്ച പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും മസാല ഒന്നും പുറത്തു പോകില്ല ഇതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത